とてもとても気が早いですが、何事も先手が大事。MF ゴーストコース、第一戦の聖地巡礼と参りましょう。スタートは土定番の箱根ターンパイク、最後尾の86がゲートを抜けた途端、全車一斉にスタートしていきましたよね。あらかじめの注意点ですが、バトルの展開に関するネタバレを含まざるを得ません。そんなこと当たり前でしたか箱根周りは有料道路多いですが、ETC ですと抜けられないのが個人的に不満。更新国すぎでしょう。スマホで通行料を事前に調べて、二人用意しておいたのでいいんですが、ETCX という決済サービスがあります。皆さんは事前に準備しておきましょう。さあスタートですいきなりネタバレいきますよ。ニスモ GTR が、出だしのトラクション勝負で1台パスしましたね。そこそこの上りを40キロホールド。二足のカタパルト加速を炸裂させれば、FR で大パワーを持て余しがちな AMG GT なら、食えるというわけだ。はい、ゴッシャー駅失礼します。そしてバトルは2周ありましたよね。編集時の見落とし対策と、見る側にとっての展開の追いやすさ、これを重視して、変則的な編集にしようと思います。1周分しか撮っていないのですが、2周しているかのように動画を作ります。何せ初の取り組みなのでね、まあ見ていてください。スタート時のグリッド順は、911、ケイマン、R8、AMG GT、ニスモ GTR でした。冒頭の箱根ターンパイクセクションでは、温まりきっていないタイヤを器用に扱うケイマンと、トラクション性能に優れる911の戦闘2台が、話していきます実況でケイマンの人のタイヤマネジメントについて触れられている一方で86を操る彼方もわざと滑らせて一輪だけ温めるかなりの上りでしょうこれはアンダーパワーな86では置いていかれてしまうわけですリッチマンズレグレーションなんて言われていた MFG こんな道を登るならどう考えても大パワーな方が有利しかもグリップウェイトレシオという軽量化を頑張ってしたところで太いタイヤを履けなくなるというルールこれではコーナリングスピードの理論値に差が出ないアンダーパワー車は何をやってもかなわないのか。高橋良介が繰り出す謎レグレーション。しかし、その奥は深いんだ。初戦では起きて破りの小菓子は開始がゲスト解説者の席に座り、そんな会話をしていましたね。きつい登りだけど、全力で飛ばすならコーナーも無視できないターンパイクのヒルクライム、コース幅の広さゆえ、予選で86が奮闘する余地があった。イニシャル D でも、良介の FC と死神 GTR が戦った地ですからね。ありきたりだけど、峠の中での超高速ステージは侮れない。さて、スカイラウンジでしたっけターンパイクの頂上の象徴的な建物に来ました。初見なので道がどうなってるのかわかってませんが、あの歩道橋、アニメ版でも絶対出てくるでしょう。ここでセクター1から見え。この先は打って変わり、きつい下りのステージです。屋根を開けたロードスター、気持ちよさそうですね。ロードスターは1トン台、86は 1.2 トン台、乗ればわかる。軽さは効くぞ。さてかなたが尾形さんに、前走者とのタイム差を聞きます。漫画を置きながら編集してるのでわかりますが、現時点でアルファと約 6.8 秒差。その先では、ロータス、シビック R、アルファのサンドイッチ。方針に乗る女の子が、シビック R を抜けなくて苛立っている場面です。下りのコーナリングにおいてロータスの軽さは圧倒的なのに、シビック R も FF ゆえの安定性で踏ん張る。日本の行動らしく路面も荒れ気味だし、競技ともなれば相当なスピードが乗るんでしょう。その中での右へ左への切り返し、FF のシビック R も、負けてばかりではいなかったわけだ。どのあたりだったか私もよく知らないけど、左コーナーへの侵入で、ロータスがわざとらしくアウトを開ける。そこにシビック R が飛び込もうとするも、突然のブロッキングに脅かされ、必要以上の急ブレーキをかけてしまう。おいプリウス動画じゃねえんだぞ。そしてラインがブレたタイミングで、4C の女の子がインに突っ込む。強力プレイが鮮やかに決まったオーバーテイク。どうもいきや、抜かれて動揺していたその一瞬で、今度は86が、右コーナー侵入でインをついてきた。7秒差を詰めてからオーバーテイクまで、瞬間的に済ませてしまったかなた。さすが ND 作者の次回作、序盤からやってくれます。3台並んでここを右折。ちょっと失礼、撮影時はもう2時間近くぶっ続けで走ってたから、左に曲がった先の道の駅で、休憩してから出直してきます。さて、この交差点をロータスアルファ86の3台並んで曲がっていき、長いストレートへと侵入していくわけだ。少し進んで、交差点の右ターン、911GT3 が、K マンに突き回される。前の K の GG が逆煽り運転みたいな、ノロノロ遅すぎ運転で切れそうだったけど、やっとお別れできますな。後続も待ってたのでインカット気味に曲がっていく。少し遅れて R8 とニスモが曲がってきます。この短い上りで、ニスモは車体を左右に振る。タータイヤのこと考えろ、バカなのかてめえ。相変わらずやっています、相場春。また少し後ろでは、ブレーキングでフェラーリが BMW のインを刺してオーバーテイク。すぐ前を走る裏間にもプッシュしていきます。ぶち抜け、前に出ろ、その車の後陣だけは浴びるな。ターボなんぞ落ちたもんだな、羽馬のエンブレムも。迫力重視のランボルギーに、速さを追い求めるフェラーリ。
、壮絶なバトルが繰り広げられる。編集時は2022年の11月、漫画の2巻を見返しながら、録画映像と照らし合わせながらの編集。2巻の最後数ページ、パワーセクションで、シビック R がまた86に追いつく。やり方さえわかれば、俺にも化けるチャンスがある。なんて言ってた紙の見物を決め込むつもりのシビック R の人でしたが、この右コーナーの侵入。一瞬のブレイキングで飛び込む86に驚愕。そして2巻は終わるのでした。同じ排気量でも、シビック R はターボで下級されている。アクセルさえ踏めば、加速力の差は如実に出る。しかしコーナーを抜けるごとに差は開いていく。そして離れていく、逃げられる。同じ物理法則が、働いている場所にいるとは思えない。この辺りで、BMW の M3 が、左リアをどこかへ当ててしまう。左奥に見える斜面、エスケープエリアって、あそこのことなんでしょうか。やがて追いついた86、この右コーナーの地点では、また3台とも連なって走ります。漫画では、そろそろ霧が出てきた頃でしょうか。実況の方では、彼方の過去の経歴が語られます。幼少期からカートレースや F4 で驚異的な成績を取った後、過去最高の成績で、英国名門レーススクールを卒業したこと、卒業後は北オファーすべてを断り、2年間だけ、空白期間があったこと、ランドマークとなる、左コーナー中の踏切を抜けていきます。そしてはっきり映ってないけど、大木があるところの左コーナー、おとなしく荷台の後ろに留まる86、抜かれる側の安全を気遣い、タイヤを温存したハイペースクルーズ、ここら辺で実況は、藤原匠の存在を明かす。WRC でトヨタと契約を交わすところまで行くも、テスト走行中にドラ車が折れ、そのまま谷底に墜落。選手生命を絶たれたという話。この交差点が信号機あるくせに、赤点滅だったせいでむっちゃ渋滞しましたわ。見通し悪いし。普通にむちゃくちゃ危ないと思うんだけど、どういうつもりの交通整理なんだこれは、特徴的な右コーナーですが、信号機もない中で大通りに飛び出すという、ハラハラで聖地どころじゃないですよ。ここはガツンとアクセルを踏むべき場面だ。リスクあるバスの追い越しを終え、また森林のうねうねセクションへと入っていきます。リアタイヤのグリップも使ってブレーキングできると、RR であるがゆえの強みを、自信満々に語る911のおじさん。何もかも残念だな石神。あなたの走りには、カレー臭が漂う。目障りだ、そろそろ僕の目の前から消えてくれ。右コーナーへの侵入でアウトから並びかけるケイマン。そして、次の左コーナーへ向けて減速していく際に、ケイマンが911へわざと接触。ケイマンが1位となりました。さて少し長いストレートからの U 字コーナー、86がブレーキングで 4C をインから抜く。ソーリー、ここはお先です。解説の回が言っていた通り、左カーブ直後のこの右コーナーは、横 G が残る中でのブレーキング。リアも流れているであろう状況下で、神がかり的なブレーキングを決めたのでした。そして何回も見返してもどこかわからなかったのですが、右コーナーへの侵入時、86がアウトからロータスへ仕掛ける。インで踏ん張るロータスでしたが、トラクションコントロール介入によるロスが響き、ポジションを明け渡してしまいます。抜き返されたロータスの兄さんでしたが、この後の長い直線で追いつくプランへ変更。許容できるタイム差の計算をブースへ求めます。侵入時で 4.2 秒、そのタイムを念頭に、2台で追うのでした。さてだいぶ進みましてかまぼこストレート前、長いストレートを前に、接触スレスレまで右に寄るケイマン。コーナリングはケイマンが上、加速で911が追い上げる、ドローンはちぎられる、どうなるか。そんな戦闘集団から7秒ほど起きまして、アウディトニスも GTR が飛び込んでくる。行動レースの中の馬力勝負、スリップストリームを使えるニスモが有利なのか。かまぼこストレートで、ニスモが前へ出ます。そして裏カンとフェラーリも来る。ストレートエンドのブレーキングで、スリップストリームもフルに使ったフェラーリが前に出る。そしてさらに後方、86を猛追するロータスとアルファ。なんとか 3.2 秒後方につけた2台、みるみるうちに86へ追いつく。抜かれた86はスリップストリームに入り、空気抵抗が最小化された中でガンガンとスピードを上げていく。ブレーキングポイント手前で、わざとアクセルを抜くような運転操作をしていたかなた。まさか抜かれるタイミングまで、すべて計算していたというのか。さて2周目に入っていきます。裏間をパスしたフェラーリ、橋の上の右コーナーで、もう1台の911をパス。え ?911 って石神の GT3 だけじゃなかったのって私もそう思いましたよ。ここら辺でシーンが移り変わり、セブンティーンマニアのアルパインボーイが、レースをほっぽり出してデートするシーンへ。タイヤの劣化が顕著になってきたニスモの相場旬、タイヤの消耗を気にする小型さんとかなたの会話。さてまた頂上に来ました。この右コーナーへのブレーキングで、さっきのフェラーリが今度は BMW の M6 を刺す。2回のオーバーテイクでフェラーリは 6A。誰が何位にいるのか、私にはもうわからない。ロータスアルファ兄弟から6秒遅れて86が通過、さらに遅れてシビック R が最後尾で通過。NSX を使うつもりが、ハイブリッドじゃ参戦できないため、パワートレイン周りのセットアップで苦戦。苦渋の選択で起用したであろうタイプ R。
、一級品の戦闘力を持つも、FF の弱点が顔を出して1戦目の結果は振るわず、遅すぎるジジイのせいで私が煽られる。そんなくっそムカつく状況の中で、フェラーリはさらに前の、AMG GT へと追いついていく、赤い鳥居が見えてきました。MF ゴースト関係なく箱根名物でしょうな。重量ゆえフロントタイヤの劣化が響き、ブレーキングの鋭さを失いつつある GTR、その後ろで、AMG を追い越すフェラーリ、さらにその後ろで、やっと911に追いついた裏感が、V10 パワーを炸裂させてオーバーテイク。漫画の3巻もここで終わり、タイヤがすり減る中で始まっていく壮絶ダウンヒル、彼方の逆転劇が、始まる。各社がペースダウンを強いられる中、驚異的なプッシュをかける彼方、光の速さでロータス兄弟に追いつきます。そして、差を詰めると同時に、間髪入れずに仕掛ける。右ヘアピンでアルファのインに飛び込む。ダウンヒル開始時のタイム差は1周目と大差ないはず。なのに追いつくのが早すぎる。カナタは1周目、本気じゃなかったことが判明しますな。ロータス兄弟は、ここで抜かれては、かまぼこロングストレートで逆転不可になると判断。ペースダウン承知でのブロッキングに移ります。藤原先生は言っていました。3台並べる幅があれば抜けるって、おそらくこの左カーブへのブレーキング、インを絶妙に塞ぐロータスに対し、ブレーキングしながらアウトへ瞬間移動する86、タイヤグリップを瞬間的に縦に使ったんでしょうか、ブラックバードのような点つなぎでアウトへ並びかけ、この右でロータスをオーバーテイク。1周目ではロータス兄弟のリアで様子見をしていた彼方ですが、どんなタイヤマネジメントをやっていたのやら、この区間をもうプッシュで駆け降りていきます。そして霧のエリアに入り、カナタは尾形さんに、前方を走る LC500 との、タイム差の読み上げを依頼します。えレクサスなんか走ってたっけそれな。さて、この辺りでおそらくジャスト1秒。激しい霧で視界は皆無。左手にガソリンスタンドのある右コーナー、そのアプローチの最中に、霧の中から一瞬のオーバーテイク。ワットクレイジーボーイ。レクサス送ったのもつかの間、3.6 秒先のポルシェをもう捕まえに行くカナタ。動画では渋滞してしまっているのですが、さっきも言った赤点滅のこの右コーナーで、ポルシェに追いついてしまいます。86がイン側を取り、並んだまま立ち上がっていく。霧でほぼ視界も得られないまま、2台並んだ状態で、お互い一歩も譲らずに並走。しかし、付き合いきれないと判断したポルシェ、ポジションを譲ります。その直後に右側にガソリンスタンドがあるんですが、バスを追い抜いた直後のここでしょうな。さてまたクソみたいに渋滞してますが、中央分離帯のある橋。ここでフェラーリがアウディを追い越しに行きます。マジで渋滞ってクソだ。本当は深夜に巡りたいんだが、動画的に暗すぎるのは無理なんだ。なんてぼやきつつ、最合流のタイミングで、わずかな差でフェラーリが前に出る。そしてかまぼこストレートでの最後の駆け引きへ、スリップストリームに入ったフェラーリがニスモの前に出る、アウディも左へ並ぶ、3台並んでフルブレーキング、相場春がまさかのオーバーシュート、復帰までのロスで AMG にも抜かれる。あれマジくさ。みんなの漫画買って読んでな。K マンが1位でゴールする中、さっき86と霧の中で並走した911が、かまぼこストレートで追いついてきた。ストレート中盤でなすすべなくパスされる86、すかさずスリップストリームに入る。その時わずかにバンパーが接触する。911に直線加速のアドバンテージがあるなら、86には車重の軽さゆえの、ブレーキングのアドバンテージあり。リアタイヤも使って効率よくブレーキングできる911相手に、タイヤの余力の差で勝負を仕掛け、インから順位を脱出してしまう。ポルシェが負けたわけじゃない、戦略のミスだ。かまぼこストレートまでのラストスパートで、タイヤを使い切ってしまったんだ。そのままチェッカーフラッグ、手に汗握る MFG 初戦の閉幕です。確か、この動画の撮影日って、7月23日だったんですよね。3ヶ月越しの動画化です。朝の7時から筑波山、八方ヶ原に縁なと巡って、渋滞にはまりながら夕方に箱根。寝ながら帰って家に着いたのは24時過ぎ。車内で寝られる環境があるとはいえ、なぜいつもいつも、東京側への出張は地獄の旅になるのだ。あとちょくちょく映ってましたが、すれ違う車も、スポーツ性能高めのマシンが多かったですね。首都高や箱根みたいな道なら、ドイツ車が追従できない領域で、日本車を育てられるはずなのに、道路状況に対する実速度や路面の荒れ度合いは、アウトバーンより日本の行動の方が上だろう。でも都市部に入ってしまえば、一本道の国道で渋滞にはまってばかり。田舎の方がそれはひどかったりする。ノルウェーなんかより日本の方が EV は合いそうなのですが、日本の体質に向かないこともよくわかる。何の話してたんだっけ昼にケンタッキー送ってたと思ったら、もう夜の21時だよ。動画作ってたら1日終わった。今の横断歩道のところが、おそらくチェッカーフラッグ。箱根をただ運転して終わりというのも、まあ私しかしないような旅のスタイルですな。美少女ものが多い中で、美少女要素の薄い MF ゴーストのアニメが、流行るのかは未知数。でも、個人的には頑張ってほしいと思う。足のこの周回、東海岸の有料道路周り。まだまだコースはあるけど、どうしよう。箱根まで行くのめんどくせえ。まあそういうわけで。
ここを右折すれば、2周目に入っていけるわけですな。私はまた西へ帰るのですが、別の道を使います。そろそろ終わりです。ご視聴ありがとうございました。